ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കുറെ നേരം കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലയിടത്തിരുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നോയ്സ് ഒന്നാമത് മഴയുടെ സമയമാണ് പിന്നെ ചീ വീട് കളിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ചീ വീട് ഇറങ്ങി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പൊന്നല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള നോയ്സ് ഇതെല്ലാം കാരണം വീഡിയോ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും സോ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കാറിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇന്നലെ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ഒരു ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക്സ് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഹോൾഡ് കൊടുക്കുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പൈസ ഇടപാട് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലേ നമ്മൾ പൈസ പലയിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നു പലർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഇൻകം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ എന്താണ് പൈസ മറ്റേ ഡെയിലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പൈസ നല്ലപോലെ മാനേജ് ചെയ്യാം നല്ല എങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഓവർവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ബിഗിനറാണ് സോ എൻ്റെ അറിവും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഈസ് ആൽവിൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വൈറലായ ഒരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭഗത് ഫാസലിൻ്റെ കാർബൺ എന്ന മൂവിയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പാണ് പത്തുള്ളവൻ ഇരുപത് ഉണ്ടാക്കും ഇരുപതുള്ളവൻ അമ്പത് ഉണ്ടാക്കും അമ്പതുള്ളവൻ നൂറ് ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലാത്തവൻ ഇവിടുന്നു അത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ സംഭവം കറക്റ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി നമുക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം അതായത് ബൈബിളിൻ്റെ മാത്യുവിൻ്റെ ഗോസ്ബല് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ അതായത് പാരബിൾ ഓഫ് ടാലൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗുരുവും ആ ഗുരുവിന് മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഇത് മടങ്ങി പോകുന്ന നേരം ഈ ഗുരു ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴിവ് എന്നനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോരോ റിവാർഡ് കൊടുത്തു അതായത് ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവനെ അഞ്ച് ടാലൻറ്റ് കൊടുത്തു ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ നാണയമെന്നോ സ്വർണ്ണ കീഴെന്നോ എന്താണ് പൈസ എന്നോ വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിധി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കിഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്വർണ്ണ കിഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന് ആ ഗുരു അഞ്ച് കിഴി കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യന് രണ്ട് കിഴി കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ ഒരു കിഴി വെച്ച് കൊടുത്തു അത് അവരുടെ റിവ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള റിവാർഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അവരവിടെ നിന്ന് ആ പണവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർണ്ണ കീഴും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരോട് തിരിച്ചു പോയി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ഈ ഗുരുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ അതായത് നാ അഞ്ച് കിഴി വാങ്ങിച്ച ശിഷ്യൻ നേരെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഗുരുവിന് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത അഞ്ച് കിഴിയുടെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് കിഴിയുടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു അതായത് അത് പത്ത് കിഴിയായിട്ട് മടക്കി ആ ഗുരുവിന് കൊടുത്തു ഗുരുവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് കിഴി നേരെ നാല് കിഴിയാക്കി ആ ഗുരുവിനൊടുത്ത് ഗുരുവിന് വീണ്ടും സന്തോഷമായി പിന്നീടുള്ള അവസാനത്തെ ശിഷ്യൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കിഴിയാണ് കിട്ടിയത് അയാൾ ആ ഒരു കിഴി അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവിനൊടുത്തു ചേട്ടാ ഇയാൾ എന്തു കാണിക്കണേ ഇല്ലേ ഇതേ സംശയം ആ ഗുരുവിനുണ്ടായി ഗുരു അയാളോട് തിരക്കി നീ എന്തിനാണ് ഈ ഞാൻ തന്ന ഈ കിഴി നിനക്ക് സം അത് വെച്ച് സമ്പാദിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡബിൾ ആക്കിയോ ട്രിപ്പിൾ ആക്കിയോ എനിക്ക് തിരിച്ച് വന്നുകൂടായിരുന്നു ഏഹ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ലാങ്ങിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അന്നേരം ഈ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെനിക്ക് ഗുരു തന്നതല്ലേ ഈ ഗുരു തന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇത്ര നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ എവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് കുഴിച്ചിട്ടേക്ക് വന്നത് ചേട്ടാ ഇയാൾ എന്തിനു വേണ്ടെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് അവസ്ഥ കാരണം ഓരോ കൺട്രി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്കണോമ
അത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര രൂപ നമുക്കിന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് ചിലവായി ഈ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കിത് ആവശ്യം വരും പിന്നീട് കടം കൊടുക്കുന്ന വേറെ കാര്യമാണ് അടുത്ത പറയാനുള്ളത് കടം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ കടം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കൊടുക്കുന്നതിനും നമുക്കുള്ള നമുക്കുള്ളൊരു പങ്ക് നമ്മൾ സർപ്ലസ് നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം കൊടുക്കാവൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നീടുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചിലവായിട്ട് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പണം ചിലവാക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിയണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളാണ് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ബിസിനസ് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും തമ്മിലുണ്ടാണ് കാരണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നൂറ് രൂപ ഫുള്ള് ഇറക്കും നൂറ് രൂപ ഫുള്ള് ഇറക്കി എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിലവ് എന്താണ് അയാൾ നോക്കായിരുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കായിരുന്നത് എന്താണ് അത് എൻ്റെ കാര്യമാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നൂറ് രൂപയിൽ ഞാൻ എത്ര അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഞാൻ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പിന്നോടുള്ള കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അതൊക്കെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പണിക്കേണ്ടത് മണി ഇമോഷൻ ബാലൻസാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷണലായിട്ട് ചിലർക്കും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് മൊത്തം ചിലർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കും നമ്മൾ ചില എന്താണ് ചില ആഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പുഷ്യക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വൈകലുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്റെ എല്ലാം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡും മനസ്സിലാക്കുക അതും മണി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ഒരു ബാലൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മണി ഇമോഷൻ ബാലൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവ് ചുരുക്കലാണ് ചിലവ് ചുരുക്കി പിശിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളെന്താണ് നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളിപ്പോൾ പല കല്യാണങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ്റെ ഒരു കല്യാണമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷറി കാർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് പതിനായിരം മുടക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലക്ഷറി കാർ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാരണം നമ്മൾ കുങ്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാശ് ഇറക്കി എന്തും ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷേ അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ആകുക ഓക്കെ പണത്തിൻ്റെ വരവും പോക്കും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആക്ടിവിറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് ചിലയിടത്ത് ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ആ നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എത്ര നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നു അത്ര നാൾ നമ്മുടെ കൈ ഇരിക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഗെയിനാണ് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിലവാണ് ആ പൈസ നമുക്ക് എന്താണ് ചിലവ് ചിലവാക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ചിലവാക്കി ചിലവാക്കി ആ പൈസ മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി അതങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി ഒരു ന്യൂട്രൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പൈസയുടെ കേസിൽ ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പണം ഏൺ ചെയ്യേണ്ട ടെക്നിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പണം നമുക്ക് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെതേഡ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുണ്ട് അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഡെയിലി വൈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഡെയിലി വൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് പരിചയമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അതിവിടെ ഈ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയ് ഒരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിന് ആ വർക്ക് അയാൾ മാസം ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾ സാലറി ആയിട
കാരണം നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് ബാധ്യതയായിട്ടിരിക്കുകയല്ല നമുക്ക് ആരെയാണ് നമുക്കൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് വരരുത് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്മാറുക അത്ര കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരിപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് ഹോൾഡ് കാർഡ് ഡെപ്പറ്റ് വാങ്ങി അതവർക്ക് മറിച്ച് അടുത്ത ടോക്കൺ വെച്ച് തടയുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ആയിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചാൽ പിന്നീട് എന്താണ് പടം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് വാങ്ങിക്കുവാൻ അറ്റ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്ക സിനിമയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന കടബാധ്യ കടബാധ്യത മൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നായകനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അഞ്ചും ആറും ഏട്ടും പേര് ഇങ്ങനെ നിറ നീക്കുകയാണ് അയാളുടെ കടം തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുക മണി മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകോം എക്സ്പെൻസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോർക്കുക പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ അറിയാവുന്നവർ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മണി ഇമോഷൻ ബാലൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സ്കില്ല് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും വെൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കൂടെ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിയിലും ഒക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ലോക്ക് ഡൗണിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് വേജസിനൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവസരങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സോ മണി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിയിലൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഓൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ സോ വണ്ടി ലക്ഷ്മ